এই দেখো এই দুই সার্কিটটাকে আমরা কিন্তু এইভাবে আঁকাইতে পারি এই দেখো এই দুই পয়েন্ট এক পয়েন্ট না দুই পয়েন্ট এক পয়েন্ট করে দিলাম তারপর এখানে কি আছে এখানে টান দিলাম তারপর এই দুই রেজিস্টর এই দুই রেজিস্টরকে আমরা এক পয়েন্টে করে দিতে পারি এভাবে তোমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করবে তুমি কিভাবে সাজাবা ঠিক আছে তাহলে এখানে থাকলো তোমার হচ্ছে তিরিশ এখানে থাকলো বিশ এখানে থাকলো চল্লিশ এখানে থাকলো তোমার সিক্সটি ঠিক আছে তাহলে কাজ শেষ তারপর এখানে আমাদের আছে হচ্ছে একটা রেজিস্টর দেওয়া আছে এখন তুমি বলতো যে কারেন্ট যখন এই এখানে আসবে তখন কারেন্টে কিন্তু তিনটা পাত আছে একটা পাত এদিকে যাবে একটা পাত এদিকে যাবে আর একটা পাত এদিকে যাবে এখন তুমি বলো কারেন্ট কোন পাত দিয়ে যাবে ঠিক আছে আমি তিনটা পাত তিন কালাতে রাখলাম তা তোমরা বুঝতে সুবিধা হবে একটাতে দিলাম হচ্ছে লাল পাত ঠিক আছে এটা দিলাম লাল একটাতে দিলাম হচ্ছে আমাদের সবুজ আর একটা পাত দিলাম হচ্ছে ব্লু এখন বলো তো কারেন্ট তিনটা কোন পাত দিয়ে যাবে না লাল পাতে যাবে না কারেন্ট প্রবাহিত বা ধর্ম কি যেদিকে তোমার রেজিস্টেন্স কম যেদিকে কোন রেজিস্টেন্স নাই সেই পাত দিয়ে যাবে দেখো এখানে রেজিস্টেন্স আছে কত ষাট হোম তারপর এদিকে দেখো একশো পঞ্চাশ হোম তাহলে কারেন্ট কোন দিকে যাবে যেদিকে রেজিস্টেন্স নেই বাধা নেই তাহলে সমস্ত কারেন্ট আমাদের সবুজ পাত দিয়ে যাবে এই পাত দিয়ে চলে যাবে তাহলে আমাদের কি হবে এগুলা বাদ এগুলা বাদ এগুলো দরকারই নেই আমাদের তাহলে আমাদের সার্কিটটা হবে হচ্ছে সিম্পল এইরকম এটা হচ্ছে ফোর হোম দৃষ্টিকে বুঝতে পারছো এবার মানে এটাকে বলা হয় শর্ট সার্কিট তুমি যদি আবার মনে করো না স্যার আমি এটা বুঝতেছি না তুমি এইভাবে কাজ করো দেখো এখানে কত আছে সিক্সটি হচ্ছে না দুটা যুগ করলে কত হবে সিক্সটি এখানে করলে হবে একশো পঞ্চাশ ঠিক আছে এই একশো পঞ্চাশ মাঝখানে কত আছে তোমার মাঝখানে একটা তার দেওয়া আছে তোমার এরকম তার দেওয়া তার মানে কি আর এর মানে এখানে জিরো তুমি তিনটা প্যারাল করো মানে কি এইভাবে ওয়ান বাই আর পি সমান সমান ওয়ান বাই জিরো প্লাস ওয়ান বাই সিক্সটি প্লাস ওয়ান বাই একশো পঞ্চাশ ঠিক আছে তাহলে কি পাবা এখানে ইনফিনিটি পাবা ইজিলি করতে পারবা তিরিশ আর বিশ এ কি হবে প্যারালাল আছে করে নাও চল্লিশ আর দশ প্যারালাল আছে করে নাও সরি সিক্সটি প্যারালাল আছে করে নাও করে নেওয়ার পর দু তিনটা যোগ এই এক দুই তিন চার পাঁচ मोटामुटीत আমাদের দেখো যে বেসিক যে ক্যালকুলেশন তোমাদের করানোর কথা ছিল সেই ক্যালকুলেশন তোমার শিখতো মোটামুটি কোনো সমস্যা নাই এসে সার্কিটের ক্যালকুলেশন তোমরা কালকে একটা পরীক্ষা দিছিলা গতকালকে সেই পরীক্ষাতে তো মোটামুটি পারছো ক্যালকুলেশন গুলা কোনো প্রবলেম হয় নাই আমি দেখলাম ম্যাক্সিমামেরই প্রবলেম হয় না যতক্ষণ খারাপ দেখছি মাঝে মাঝে দু একজন ভুল করছে দেখো এরকম কিন্তু প্রবলেম তারা ক্রিয়েট করছে আমি এটা বুঝলাম না আসলে তারা কিভাবে দেখি দেখে করছে ধরো এইট পয়েন্ট থ্রি ফোর আছে বুঝছো এভাবে লেখার পর এভাবে লেখে কি লেখছে এখানে থ্রি পয়েন্ট ফোর এটা কোন উত্তর হলো তোমাকে হয়তো বা সামনে একটা জে আসবে আর না হলে তোমার এখানে একটা অ্যাঙ্গেল আসবে সেখানে আবার জিরো লেখছে আবার তাহলে ধরো এখানে একটা অ্যাঙ্গেল দিতে হবে তোমরা যদি এইভাবে লেখে রাখো তাহলে জিরো ওটা ওটা কিন্তু পুরা ভুল মাইনাস থ্রি ফোর এর মানে কি হলো এখান থেকে তোমার থ্রি ফোর বিয়োগ করছো তুমি তুমি যদি এখানে একটা অ্যাঙ্গেল দিতা তাহলে ঠিক ছিল অথবা তুমি যদি এখানে একটা যদি জে দিতা তাহলে সেটা ঠিক ছিল এরকম যারা ভুল করতো তাদের নাম্বার আমি কাটছি পাঁচ মার্ক কাটাবন থেকে আশা করি বুঝতে পারছো এবার যে যারা নাম্বার কম পাইছো আমি এই জন্য একশো তিনকে খুঁজতেছিলাম সে আসছে কিনা আজ থেকে আমরা আবার মিড এর যে পড়াশোনা আছে সেই পড়াশোনাটা স্টার্ট করব ঠিক আছে নোট মেস যেগুলো আছে সেগুলো করব আমি তোমাদের ইকুয়েশন গুলো করে দিবো একটা করে করে দিবো তোমরা ব্যাকে গুলা করবা বাসায় বসে করবা আচ্ছা এই নোট মেস থেকে কিন্তু তোমাদের একটা দুটা প্রশ্ন থাকবে হচ্ছে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টে ঠিক আছে স্ক্রিনে কি দেখতে পাচ্ছ জি স্যার 
थकबाना परीक्षा दी तुम्हें उत्तर दी ठीक परीक्षा शुरू होते तुम्हारे रोल नंबर टाइम लेखे रखबो परीक्षा शुरू करबो आज आस्ते आस्ते করে দেখো আমাদের আজকে টপিকস হচ্ছে নোডাল অ্যানালাইসিস যেটা আমরা আগেই করছি এই সার্কিটের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের দুটো নোড আছে সরি তিনটো নোড আছে একটা নোড তো রেফারেন্স নোড এই নোডের ভোল্টেজ এর মান 0 ভোল্টেজ এখানে গাউন করে দেওয়া আছে আর দুটো নোড আছে কি কি এই একটা নোড आई फोर प्रवेश करते कार ग्रीन कलर ग्रीन कलर की प्रवेश करते I2 বের হচ্ছে I3 বের হচ্ছে I1 প্রবেশ ভেরি গুড I1 প্রবেশ করতেছে I2 বের হচ্ছে I3 বের হচ্ছে জি ভেরি গুড তোমার হচ্ছে 192 টু 020 তার 020 কি হ্যাঁ ঠিক আছে ওর তো 192 তো তোমার পূর্ণ নামে লিখতে হবে ঠিক আছে আজকে তুমি পাস করে একটা প্রশ্ন তাহলে মোটামুটি এটা হইছে না আমাদের তাহলে এখন আমরা দেখো এই যে V1 এর মানটা বের করব V1 এর মান বের করার সময় আমরা কি দেখব এখানে দেখো এখানে কি দেওয়া আছে এটাকে তো আমাদের করে নিতে হবে कतोर मान कत फोर एल एर मान कत जीरो पॉइंट फाइव मान हम टू हो जीरो 
ओमेगा सी बाय कौन तो फालतू देखी जो मोस्ट वेगेस है ओमेगा वन फोर आर उसे सीर मानो चे जीरो पॉइंट वन ऐसा कोल्ले आज जुमा टू पॉइंट फाइव एस सामने आशा को था वन बाय फोर इनटू जीरो पॉइंट वन गुनों जे हाँ जे माइनस टू पॉइंट फाइव जे बाय आगे लिखे दिलाऊंगे ठीक है सर तलामला पूरा सर्किट तक के ये हो गए कॉन्वर्ट करें नहीं लाभ देखो पहले में मतलब काजू भी किन्तु हो गए कॉन्वर्ट करें ना वाह कॉन्वर्ट करें नया और पर हमारे तो सर्किट पाव है देखो लेकिन कि फास्ट डी कॉन्वर्ट डी सर्किट टू डी फ्रीक्वेंसी डोमेन बस फेज़ डोमेन हमारा कॉन्वर्ट इतना तो आदेवाय आसे इन्हम थोला मुझे आए पुर तले आमदर एक्शन बोल लो जे आई वन सोमन सोमन ठीक है ना आई वन सोमन सोमन आई टू प्लस आई थ्री ठीक है से ए दूसरा वाला पाई सी तले आमदर एक्शन इक्वल शूट टा फैलाई तो होगा तले आई वन माने की आई वन माने होच्छे ट्वेंटी माइनस भी लामले की ट्वेंटी एक है ना जीरो था का माने कि जीरो था का माने लेख लो हो बे ना लेख लो हो बे कोनो भालो ना है ठीक है से जीरो कोनो मूल्य ना है केजो ना हमारा लेख लाम ना तुम ही जो दिन मने करो लेख बा तले समस्या ना है और ना लेख लो कोनो समस्या ना है I2 मान कोतु बोलो I2 तो देखो ऊपर आसा मतलब कोतु V1 नीचे आसा मतलब बड़ो के इधर उधर मतलब बड़ा होता है मतलब भी वन अल लेख बोलते हैं भी वन माइनस भी टू डिवाइड बाय जे फोर ऐ तो हमारे रहेगे से उठो अल एक फोन एक अंत का हमारा होता है एक तो इक्वेशन बेर को तैयार हो तुम आधे एक फोन इच्छा मतलब इक्वेशन वाला कर बा ऐ देखो क्या हमारे टा पाइस चिल्लाम एक फोन ठीक है सर एक ना लॉसों को करें एक टी कुशन बेचो नियाज़ बा बी वन बी टू एक लॉसों को नियाज़ बा नियाज़ शब्द देखो जे जा आशु तेरे शेट आशु तुम्हारे टी कुशन मंदे फिल्मा थोड़ा हमरा इटा फिल्मे दी फिल्मे आमदर ए कुशन टा पाइस हमरा ठीक है सर लॉसों को रामरे ए कुशन टा पाइसी तो रामदा एक ट तो I X प्रवेश करते से I three प्रवेश करते से I four भी हो जाता है। हाँ, तो हमारे लिखते बड़ी होते हैं I three plus two I X समान समान एक है लिखते बड़ी I four। देखो कि ना एक अप्रॉब्लम आता है हमारे। एक है ना I X माने कि एक है ना I X माने कि इन तो I two। लिखते बड़ी सो I X माने I two। तो तो सेम दिखे जाते हैं। तो हमारे लिखते बड़ी I three plus two I two समान समान I four। निश्चय किला तो ये वो जो दुपहर था के ये तो डिपेंडेंट तो कार्पो निर्भर करते थे ए कार एक अंकर कार्य निर्भर पड़े लेकिन अंकर कार्य टर मानो मार्किट दिसी आई टू दिसी लेकिन हमारे आई टू ही हो गए हैं लेकिन ऐसा को आई थ्री आई थ्री मानो हम जानी आई थ्री मानी की बी वन माइनस बी टू डिवाइड � तले एक और मिलता हमारे तब तो देखो कि ने I4 समान समान I4 माने कि I4 माने V2 डिवाइड बाय को तो लेख बो V2 डिवाइड बाय J2 ऐ तो हो गया समाधे तले ए एक और हमारे जो सलूशन कोरी तले हम आर्थ टेक्निशन पावो देखो एक और मैं टेक्निशन पावो कैसे तले ए दो टेक्निशन जो अपना बात सॉल्व कर बो तो अपना हमारे उत्तर तो ले आएंगे � ए जे इक्वेशन को ला बेर को ला ये तो आगे बेर को शिक्षित ला इधर ने कोन प्रॉब्लम आता करो ना सर टू आईएक्स के हमने ए लिख लें क्या ना टू आईएक्स टू आईएक्स देखो अगर ए लिखने तो टू आईएक्स माने कि टू आईएक्स माने उच्च है हमारे कौन सा कारण तो बालक को देखो इतना ए देखो टू आईएक्स लेकर सुना आईएक्स तो तुम्हें हाँ तुम अगर तुम्हें जो कौन देख बाबू सो साइकिल में मोती एरुकों पूरा तीनों थक गए बने ने की बोल बैठा चौथ रोबोटर मोते पूरा तीनों थक गए तो कौन मने कर बा ऐसे उसे डिपेंडेंट सो उन्नो कुन एक तो ब्रांचर मोते शेतार काइंटर मालवा फोल्डर मान नियो तो आसे बना आसे उखने 
দেখতে পাচ্ছি ভি এই দেখো আই এক্স এক্স মানে কি এখানকার কারেন্ট কি তো নিচের দিকে যাচ্ছে মানে কি এখানকার কারেন্ট তাহলে আমরা এখানকার কারেন্ট কি ধরছিলাম আই টু ধরছিলাম তাহলে আমরা বলতে পারি যে এখানে আই এক্স সমান সমান আই টু এটা কিন্তু আই টু আমি তো বোঝানোর জন্য আসছি তোমার যদি সবাই বুঝতে হয় তাহলে ভালোই হইতো যেমন দেখো যে নেক্সট বারে আমি এই কোর্সটা নিচ্ছি না এখন একটা মিনিট একটু এ করো আমি কোশ্চেন ইকুয়েশন গুলো নিয়ে যাই নিয়ে যাওয়ার পর তোমাদের ইকুয়েশন গুলো সলভ করা দেখায় যে তুমি ইকুয়েশন গুলো সলভ করবে কিভাবে এখানে ইকুয়েশন সলভ করা হচ্ছে চ্যালেঞ্জিং একটা কাজ বুঝো সবাই করতে পারতো তো তাহলে ইকুয়েশন সলভ করতে পারতো না তাহলে মানে কি ওর মধ্যে ইফিসিয়েন্সির অভাব এবার আমরা মোটামুটি ইকুয়েশন গুলো নিয়ে একটা পেজে নিয়ে গেছি এখন আমরা সলভ করব দেখো স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছো এবার তোমাকে তোমাকে শেষ করতে হবে কি এই ভি ওয়ান এর পরিবর্তে তোমাকে কিছু বসাইতে হবে কি বসাবা এই সমান সমানের পরে যেগুলো আছে সেগুলো বসাবা তুমি কি পাচ্ছ এখানে টোয়েন্টি জিরো মানে এটার পরিবর্তে তুমি কি লেখলা এটার পরিবর্তে লেখা টোয়েন্টি আর এর পরিবর্তে কি লেখলা এর পরিবর্তে লেখলা হচ্ছে জিরো ঠিক আছে তাহলে এই কাজ শেষ হইলো তারপর তোমার আবার কি কাজ থাকলো এখানে দেখো তারপর যা আছে তাই লেখো টু পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ফিফটি কারো অবোধা আছে যে বোঝা নাই তারপর দেখে দিই সলিউশন করবো দেখো জীবনটা হাতের মুঠে চলে আসছে তাহলে দেখো এবার আমরা আসছে ক্যালকুলেটর দ্বারা সলভ করব ঠিক আছে তোমাদের স্ক্রিনে কি ক্যালকুলেটর দেখা যাচ্ছে কোনো জি স্যার দেখা যাচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেটর ঠিক আছে এটা আমরা আগে মেন যে ফাংশন সেটাতে নিয়ে আসি 
তাহলে ফার্স্ট আমাদের কি করতে হবে ফার্স্ট আমাদের করতে হবে কমপ্লেক্সে নিয়ে যাইতে হবে দুই গেলে কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলাম নিয়ে যাওয়ার পর আমরা একটা ভগ্নাংশ পেস করলাম এটা মানে ভগ্নাংশ পেস করার পর উপরে ছিল আমাদের 20 গুণ 15 লেখলা নিচে কি আছে আমাদের নিচে আছে হচ্ছে আমাদের 1 প্লাস এখানে একটা ব্র্যাকেট দিব 1 প্লাস 1.5 i ঠিক আছে ইনটু 15 माइनस 2.5 i गुणों 11 ठीक है सर ऐ देखो कल ई एस पी स्कूल वो तो ले सूट तो ये तो होता है हमारे आंसर आठ रो प्लस सिक्स i ले एटीन प्लस जे सिक्स ठीक है सर ये तो तुम्हारे लिखते भरो आवाज में देखियो मोने करो सर आई मेट तू एडवांस लिख बो ले जाने शिफ्ट दे कॉम्प्लेक्स टू टे पेस्ट करवा और अब और देखें देखो मैग्नीट्यूड और एंगल डाउन आते हैं तो पेस्ट तीस दे पेस्ट करो कुल्ले पावा को देखें ने पावा होते हैं एटीन पॉइंट सेवन नाइन सेवन आठ एंगल एटीन पॉइंट फोर थ्री डिग्री ऐसे ये तो लिख लो हो गए जिको ने एक्टर लिख ले तो हो गया लो अगर बोल তারপর দেখো আমাদের v1 এর মান তো আমরা বের করছি এবার v2 এর মান আমরা বের করব v2 এর মান বের করার সময় কি করব v2 মানে কোনটা এটা না এইগুলা তাহলে এইগুলা কাটা দেব এগুলো কাটা যায় কি করতে হবে সমান সমানের পরে যেটা আছে সেটা বসাবো এখানে 20 0 তাহলে v2 সমান সমান আমরা লিখতে পারি এইভাবে যে 1 j 1.5 এখানে আসছে 11 এখানে আসবে হচ্ছে 20 এখানে আসবে হচ্ছে তোমার 0 Sir, আমরা চাইলে তো এই দুইটা সমীকরণ প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতেও সমাধান করতে পারো হ্যাঁ পরিস্থাপন পদ্ধতি করতে পারো কিন্তু ওটা করলে তোমার অনেক ঝামেলা মতো পড়ে যাবে তুমি একটু চেষ্টা করে দেখো তো উত্তর ঠিক মতো আসবে না মেন কথা বুঝছো তোমার ক্যালকুলেটর তুমি সলভ করতে পারছ না যে হাতে একটা জিনিস করলে একটা একরকম আসবে ক্যালকুলেটর হলে নিকুত মান আসবে তুমি কিন্তু পরিস্থাপন করতে পারো অপনয়ন করতে পারো বর্গগুণ করতে পারো তোমার ইচ্ছা মেন কথা আমরা তো দুটো মান বের করতে হবে আমি তোমাকে এই মানে দেখালাম এই টেবিল আই ক্রেমার্স রুল ঠিক আছে এই রুলসটা প্রথম থেকে আমি আমি করতাম না অবশ্য আমি আগে তোমার মতো অপনয়ন পরিস্থাপনই করতাম কিন্তু পরে দেখলাম যে আমি নিজে মানে কি করব হতাশ হয়ে গেছি এত বড় বড় একটু শুনে যায় তখন স্যার আমাদের তো আর বেশি সময় নাই এগুলো হ্যাঁ তো স্যার আসবে আমাদের তো আর এই মানে এই বছরটা শেষ হলে আর আসবে না না তোমাদের এই বছর শেষ হলে আসবে তোমাদের আসবে না কেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছো মানে তোমাদের মনে রাখতে হবে সব সময় আসবে এটা এই টার্মগুলো আসবে কি কারণে জানো তোমাদের তো তোমার তোমার জন্য একটা ইঞ্জিনিয়ার নিবে ঠিক আছে তোমাদের তো কোন কোম্পানিতে তোমার জব করবা কি করবা তোমাকে জানো জানো না তোমাকে বলতে পারে যে ঠিক আছে আমার ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার নিব না তোমরা এটা ব্যাকআপ দিবা তখন তোমাকে কাজ শিখতে হবে নাও তোমাদের এই কোর্সটা করা তো কেন বলো তোমাদের এই কোর্সটা করা দরকার আছে কোনো দরকার নাই কারণ তোমাদের ব্যাকআপ হিসেবে লাগবে এই জন্য করাচ্ছে তো দেখো আমাদের কি করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের প্লাস এটা মাইনাস তাহলে গুণ করে দিলে জিরো হবে আর এখানে কত পাবো মাইনাস 20 11 এই দুটো গুণ করব আমরা আগে 1 প্লাস j 1.5 গুণ 15 মাইনাস কত হবে এখানে মাইনাস 11 গুণ j 2.5 ঠিক আছে এটাও আমরা ক্যালকুলেটর সলভ করব সলভ করলে আমরা উত্তর পেয়ে যাব তাহলে আমাদের কোনো প্রবলেম আছে এগুলো নিয়ে আর বলো নাই স্যার তাহলে আমরা পোস্টে চলে গেলাম তাহলে এগুলো কিন্তু আমরা আগেই করে আসছি ঠিক আছে আমি তোমাকে বলছিলাম যে তোমরা হচ্ছে ইয়া পর্যন্ত করে থাকলে মিড টার্ম ভালো মতো করে থাকলে এগুলো আর কোনো প্রবলেম হবে না তোমাদের এই দেখো মোটামুটি তোমাদের উত্তর উত্তর চলে আসছে এখানে এবার পরের অঙ্ক ঠিক আছে এই অঙ্ক তোমাদের হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে প্র্যাকটিস প্রবলেম 1 परीक्षा टेन पॉइंट टू कर बा ना उसे तुम्हारे ऐडा कर बा प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर बा कौन टा कर दी बोलो 
স্যার প্র্যাকটিস প্রবলেম প্র্যাকটিস প্রবলেম করে দেব ঠিক আছে প্র্যাকটিস প্রবলেম কিন্তু সোজা ঠিক আছে তোমার এটা কিন্তু অনেক কঠিন সাজে দেখে বুঝতে পারছিস তো ঠিক আছে তোমরা যখন বললা প্র্যাকটিস প্রবলেম করে দিচ্ছি তো দেখো প্র্যাকটিস প্রবলেম করতে চাই আমরা আগে আমাকে বলো যে v1 v2 এই দুটার মাঝখানে কি পড়তেছে বলো তো এখানে v1 আর v2 এর মাঝখানে কি পড়তেছে এখানে বলো ভোল্টেজ সোর্স আর ভোল্টেজ সোর্স তাহলে এটা কি হবে এটা কি নোড হবে সুপার নোড হবে না এখানে আমরা জানি কি দুটা নোডের মাঝখানে যদি কোনো ভোল্টেজ সোর্স থাকে তখন তাকে আমরা চোখ বন্ধ করে বলতে পারি সেটা হচ্ছে ভোল্টেজ তাহলে সুপার নোড তাহলে এইগুলা হচ্ছে আমাদের সুপার নোড আমরা ধরে নিলাম ঠিক আছে না সুপার নোড মানে কি একটা নোড তাহলে আমরা এখন কারেন্ট ডিরেকশন দিলাম এর নাম দিলাম হচ্ছে i1 এর নাম দিলাম হচ্ছে i2 प्रवेश जीरो मोटामुटी कमप्लीट माइनस माइनस लिखते अवलम्बन कर
আমরা যদি এটা লিখতাম v2 minus v1 লিখতাম তাহলে কি দেখতাম v2 এর সামনে কি আছে মাইনাস চিহ্ন আছে তাহলে কি লিখতাম মাইনাস 20 এট অ্যাঙ্গেল 60 ডিগ্রি তাহলে আমরা একটা ইকুয়েশন নিলাম তাহলে আমরা আগের ইকুয়েশনটা নিলাম নিয়ে আমাদের কাজ শেষ করে দেব তাহলে আমরা দুটো ইকুয়েশন পাইছি কি কি নিচে একটা ইকুয়েশন পাইছিলাম আর এখানে একটা ইকুয়েশন পাইছি v1 minus v2 সমান সমান 20 এট অ্যাঙ্গেল 60 ডিগ্রি তাহলে আশা করি বুঝতে পারছো এবার बुजलना সাকসেস পাইতে হলে গ্রিন এর সাথে থাকো হুম তাহলে মোটা মোটা দেখো আমরা দুটো ইকুয়েশন পাইছি ঠিক আছে এটা একটা ইকুয়েশন এটা একটা ইকুয়েশন দুটো ইকুয়েশন পাইছি না এখন আমাদের দুটো ইকুয়েশনকে সলভ করতে হবে তাহলে ধরো আমরা v1 এর মান সলভ করব এখন v1 সমান সমান কি লিখব লেখা নিয়ম হচ্ছে v1 যখন আমরা বের করব তাহলে v1 এর পরিবর্তে আমরা a এর পরিবর্তে কি লিখব 15 লিখব আর a এর পরিবর্তে লিখব হচ্ছে 20 এট অ্যান অ্যাঙ্গেল 60 ডিগ্রি এটা লিখতে হবে তাহলে লেখো 15 20 এট অ্যান অ্যাঙ্গেল 60 गुण कर पंद्रह माइनस माइनस पंद्रह सूत्र माइनस टू प्लस जे फोर इंटू 2060 তারপর এখানে কত হবে মাইনাস লিখলাম 1 মাইনাস j তারপর এটা মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে যাওয়ার পর 2 প্লাস j4 দেখো এই নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা না স্যার যদি এখন ক্যালকুলেটরে পেস্ট করো তাহলে একটা উত্তর পেয়ে যাবা সেটাই হলো তোমার উত্তর আমাদের সর্বোচ্চ যখন পড়াইতো তখন আর এগুলো দেখাইতো না আসলে ক্যালকুলেশন স্যার এটা একটু দেখাই দিবেন হ্যাঁ এটা দেখে দেব অবশ্যই দেখে দেব আমি আগে নিজে দেখে নেই একটু আমাদের সারা যখন থাকতো তখন আর বলতো যে করে নিও सेम অ্যাজ এবো ঠিক আছে তাহলে আমি করে দিতে বস থেকে বসে বস থেকে করতে হবে বস থেকে কত যে এবো দেখতেছিলাম হ্যাঁ হইছে আমাদের অবশ্যই सुविधा যে ভুল নাই নির্ভুল একটা অঙ্ক করতে পারবো আমরা তাহলে আমাদের ফারস্টে কি করতে হবে ফারস্টে কাজ হলো আমাদের একটা ভগ্নাংশ নিতে হবে ভগ্নাংশ নিলাম নেওয়ার পর আমাদের কি আছে -15 দাও আছে তো 15 দিয়ে দিলাম তারপর মাইনাস একটু চিহ্ন দিলাম দেওয়ার পর আমরা লিখব হচ্ছে 2+4j লেখছি লেখা শেষ তারপর আমাদের কি আছে একটা গুণন চিহ্ন আছে গুণন দিলাম তারপর হচ্ছে 20 একটা অ্যাঙ্গেল দাও দেখো শিফট তারপর হচ্ছে আমাদের এই চিহ্নটা শিফট দিলে একটা অ্যাঙ্গেল চলে আসলো কত যাচ্ছে 60 এই দেখো 60 দিলাম ঠিক আছে 60 কমপ্লিট ডিভাইড বাই নিচে আসবে নিচে আসার পর কত লাগবে এখানে মাইনাস লিখলাম আনার পর এখানে আমরা লিখব 1 মাইনাস j মাইনাস 2 প্লাস 4i লেখছি কমপ্লিট করলাম এবার দেখো आंसर এক শিফট 2 3 এই দেখো এটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যানসার ঠিক আছে একটু ভালো করে দেখে নাও কত হলে পাইছি আমরা 
19.36 at an angle 69.67 ঠিক আছে দেখছো সবাই জি স্যার ঠিক আছে কোন সমস্যা আছে এভাবে বের করতে সমস্যা হবে না স্যার সমস্যা নাই এবার আমরা উত্তর দেখব দেখি আমরা উত্তর মিলছে কিনা আমাদের এই দেখো 19.36 69.67 তাহলে পারফেক্টলি উত্তর মিলে গেছে আমাদের কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে না তাহলে এটা তোমাদের 10.2 10.2 তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে পরেরটা ভি2 এর মান বের করবা তোমরা এটা অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে দিবা ঠিক আছে কারণ এখান থেকে তোমার দুই সেট প্রশ্ন হবে সেই জন্য তোমাকে দিচ্ছি এমনি করে দিচ্ছি না তারপর এখন বলো এটা করবা আর নিচেরটা করবা इच्छा बेना जीरो এবার কি বুঝতে পারছ আমি তোমাদের জি স্যার তাহলে বুঝছো 5 অ্যাট এন অ্যাঙ্গেল 0 ডিগ্রি এটা হচ্ছে i3 এর মান এবার আমরা আমাদের মতো করে অঙ্ক করব ঠিক আছে তাহলে এখন আমরা লিখলাম i3 এর মান আমাদের বের করতে হবে না তাহলে আমরা এখন কয় টেক কোশ্চেন পাবো আমরা এখন দুটো কোশ্চেন পাবো কারণ তিন টেক কোশ্চেন পাওয়া দরকার নাই আমরা তো উত্তর পেয়ে গেছি এখন দেখো তুমি হচ্ছে i1 এর হিসাব করো আমরা জানি কি i1 এর ক্ষেত্রে কি হিসাব করছিলাম কারেন্ট যেদিকে যাবে সেদিকে আমরা প্লাস ধরে নিব তাহলে আমরা কি পাচ্ছি এখানে tan j ঠিক আছে তাহলে কি হবে এখানে i1 i2 সরি i3 i3 হ্যাঁ i3 ঠিক আছে তাহলে লিখলাম তারপর এই কাজ শেষ হলো তারপর আমরা এখানে আসলাম এখানে আছে কত আছে -j2 তাহলে কত হবে এখানে i1 i2 হ্যাঁ তারপর কত হবে এখানে +8 i1 1 সমান সমান 0 তাহলে আমরা এখন কাজ করব আমরা কি করব i3 এর মানটা বসাবো এখানে i3 এর মান যদি আমরা বসাই তাহলে পাবো কত 10 j i1 जीरो प्लस एट ठीक है तो ना ये तीन टक का हमारा एक जगह ले के लाम इन नाम दिलाम आई वन अब आराम से किया से जे टू आई टू सॉरी प्लस जे टू आई टू शुमार शुमार लेख बोलते हैं जे फिफ्टी ताको इधर नहीं करना प्रॉब्लम आती कि ना तो लेकिन तेरे पास से हमने कहा तो एट प्लस जे एट I one plus J two I two. Shoman shoman. 
फोर मान पाबा माइनस चारे मैक्सिमाम ए बार देखो 
उत्तर मोटामुटी की सब ठीक लिखी माइनस माइनस दिल्ल दिल तुम्हारे बुझ सब जी सर जी सर वो सर सी है कैलकुलेशन के देखा लग बेटा है कैलकुलेशन क्यों बैच लो ना सर पार बो तो ठीक है तो लाभ ना मोटा मोटी ये टा पास थी तो लाइफ में हमारे की कुत्तों पे ए इज टर्मिनल है शेट टर्मिनल वोल्टेज टा बेर कुत्तों पे ये टा वाला मेन कुत्ता है अपना तुम्हें तो देखो इजीली क्यों वोल्टेज सल्व ग तीरिश एट एन एंगल एक नया मदर ट्वेंटी ठीक है सर तले दिलाम एक नया तो हमारे छः सिक्स प्लस टू आई माइनस फोर आई दिले हमारे तो छः कैलकुलेटर सॉल्व शेष तले उत्तर अच्छा हमारे आठ रूप पॉइंट नाइन सेवन ठीक है सर उत्तर हमारे ये टाइप से आठ रूप पॉइंट नाइन सेवन एट एन एंगल माइनस एक नौ पॉइंट फाइव सेवन अलग बोलो ओम को एक कुरीन चिल्लो टा इजी सर ये गुला एक पुरी के लिए तामा थाक बे ये ये भावे एक टेक्टर कोरी देखने तुम्हारे सोजा ठीक है से ये रुको नियम ओम को गुला थाक बे जी सर ना मोटा मोटे हमारा एक बुश सीरे तुम्हारे होमवर्क थाक बे ना की तेरे को दिज हाँ हाँ तो ये तो बोल चला जाए तो वो तो शॉप की तो चिकन बेस तो तुम्हारे तो खाली एसी पड़ते होंगे तो तो वाले के सिलेबस शेष दिन के प्राय हाँ वो तो शेष दिन का वो तो ला दूसरा क्लास टाइम भी ताले मोटा मोटा वो तो शेष कर दिया हमरा हमरा देखो एक ने एक तो बिशर एक तो मैट दास है ठीक है से ए मैट तो ह আমাদের ফারস্টে কি হবে আমাদের ফারস্টের কাজ হলো আমাদের হচ্ছে কি বের করতে হবে বলতে ফারস্টের কাজ হলো আমাদের নর্টন থিওরি মানে আমাদের আগে জ থেবিনটা বের করে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে জ থেবিন বের করার সময় আমাদের কাজ কি হলো এটা এটা রাখলাম এখান থেকে আমরা চোখ দিয়ে তাকাবো চোখ দিলাম তাহলে আমাদের মেইন কাজটা হলো যে কারেন্ট সোর্স যেগুলো আছে সেগুলোকে আমরা ওপেন করে দিলাম আর ভোল্টেজ সোর্স কি করে দেব ভোল্টেজ সোর্স কে শর্ট করে দেব ठीक है सर तो वोल्टेज तो शॉर्ट है ये गलो तो हमारे पूरा सर्किट टाइप कौन किरुकुम होते हैं तो देखो पूरा सर्किट जो था हम लोग आकाय तो हमारे किरुकुम पावर ही करें 
এখানে পাঁচ পাচ্ছি ঠিক আছে তারপর এখানে দেখো যে আমাদের এই যে সার্কিট টা আছে পুরোপুরি এখানে জয়েন হয়ে যাবে তাহলে তুমি আমার চিন্তা করো তো এখানে কি কি পাত পাচ্ছ তুমি তোমার কারেন্ট এখন এদিকে পাস হচ্ছে ঠিক আছে ধরো ঠিক আছে পাস হলো তাহলে সমস্ত কারেন্ট এখানে যখন আসবে তখন কারেন্টটা কোন পাত দিয়ে যাবে রোড যেখানে থাকবে না সেখান দিয়ে যাবে হ্যাঁ তাহলে দেখো এদিকে লোড এখানে কি লোড আছে তোমার না স্যার এখান দিয়ে যাবে তাহলে তাহলে কি হবে তাহলে এগুলা পুরোটা তোমার বাদ হয়ে যাবে এগুলো দরকার নাই তো তোমার आंसर কত হবে এখানে তুমি এখান থেকে কি দেখবা শুধু ঠিক আছে তুমি শুধু মাত্র 5 এ দেখতে পাবা তাহলে এখানে z থেকে এর মান কত হবে z থেকে এর মান হবে 5 ওহম সিস্টেমে ক্লিয়ার এবার জি স্যার এই দেখো জেট থেকে এর 5 ওহম এটা বুঝতো কারণ আমাদের পুরো পাথ শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে এখানে যখন আসবো তখন আমরা শর্ট পাথ পেয়ে গেছি একটা বিশাল একটা শর্ট পাথ শর্ট পাথ থাকলে এদিকে কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না বিধায় আমরা এগুলোকে বাদ দিয়ে দিব তাহলে আমাদের এখান থেকে কি পাবো শুধুমাত্র 5 ওহমটা পাবো তাহলে আমরা এখানে এটা বুঝে ফেলছি তো এটা নিয়ে আমাদের কোনো কোনো প্রবলেম নাই এখন আমাদের কি করতে হবে নট টোন কারেন্টটা বের করতে হবে তাহলে এটা নিয়ে কার কোনো প্রবলেম আছে দেখি তাহলে অরুণনায় কথা বলতেছ আর তুমি কথা বলতেছ না জি স্যার আমি অনেকক্ষণ ধরে খেয়াল করতেছি হ্যাঁ মানে কয়েক সময় মনে ঘুমাই গেছে মনে আমার মনে হচ্ছে না স্যার ঘুমাই নাই হ্যাঁ করছি স্যার তুমি আসছো সবাই না জি স্যার আছি স্যার তাহলে ভালো হলো আমি বলছি তোমার সময় মনে ঘুমিয়ে গেছো কি পড়াবো তোমাদের আর বলো ঠিক আছে তাহলে মোটামুটি এটা হইছে আমাদের তাহলে আমাদের একটা পাথ শেষ হইছে আমাদের দুটো দ্বিতীয় নম্বর কাজ হলো আমাদের এখন হচ্ছে কি করতে হবে নটন থিওরেম এর সাহায্যে আই নটনের মান বের করতে হবে দেখো দেখো আমাদের কি ছিল এ বি টার্মিনাল ছিল তাহলে নটন মানে কি শর্ট করে দিতে হবে এখানকার আমাদের কারেন্টটা বের করে নিতে হবে তাহলে এটাকে তুমি শর্ট করে দাও শর্ট করলে কি পাবা এখান থেকে কারেন্ট পাবা তার নাম হচ্ছে আই নটন ঠিক আছে তাহলে এটা পাইলা এখন আমাদের মেন কাজটা হবে এই আই নটন এর মান বের করা তাহলে আমরা কিভাবে বের করব দেখো আমাদের এখন একটা কাজ করতে পারি আমরা এই পয়েন্টটাকে তুমি কনসিডার করতে পারো ঠিক আছে এখানকার কারেন্টের মান দাও হচ্ছে আই1 দাও এখানকার কারেন্টের মান দাও আই1 আর একটা বলতো শর্ট সার্কিটের ভোল্টেজ কত দেখি 28 তুমি বলতো শর্ট সার্কিটের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ কত হয় স্যার বুঝি নাই শর্ট সার্কিটের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ কত স্যার জিরো হ্যাঁ জিরো ভোল্টেজ তাহলে দেখো এখানে তুমি একটা শর্ট সার্কিট পাইছো না এখানে তুমি একটা শর্ট সার্কিট পাইছো তাহলে এর ভোল্টেজ কত হবে এর ভোল্টেজ হবে হচ্ছে 0 ভোল্ট তাহলে ভি সমান সমান কত এখানে তুমি 0 লিখবা 0 ঠিক আছে তো তোমার 0 লেখা হইছে তাহলে এখন তোমার হচ্ছে মেইন কাজ শুরু হবে এখন দেখো তুমি কত ইজিলিতে এটা সলভ করতে পারো তাহলে এই পয়েন্টটাকে তুমি হচ্ছে আমি গ্রিন লাল কালারে রাখি এখন তুমি বলো তো এই কারেন্টের মধ্যে কি কি কারেন্ট প্রবেশ করতেছে i1 প্রবেশ করতেছে আর কত প্রবেশ করতেছে 3 প্রবেশ করতেছে স্যার i1 প্রবেশ করতেছে 3 এটা প্রবেশ করতেছে আর বের হচ্ছে কি স্যার বের হচ্ছে v v i এর v স্যার i বের হচ্ছে স্যার হ্যাঁ তুমি তো v ধরবে না v মানে ভোল্টেজ এটা ধরবে কেন তুমি i ধরবা এখানে i এন্ড ধরছ আমরা এখানে নট ধরছ তাহলে আমরা i এন্ড বের করতেছি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি i1 3 সমান সমান কি লিখতে পারি এখানে i i এন আই এন নট টোন কারেন্ট আমাদের এই কারেন্টের মানটাই বের করতে হবে এখন আমাদের দেখো এই ইকুয়েশনের মধ্যে আমাদের কোনটার মান জানলে আমরা এর মানটা বের করতে পারবো শুধুমাত্র i1 এর মান যদি আমরা জানি তাহলে আমরা এটা বের করতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আমরা i1 এর মান কিভাবে বের করব এখন দেখো এখানকার ভোল্টেজ দেওয়া কিন্তু ভোল্টেজ কত দেওয়া 40 আট এন অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি এটা দেওয়া আছে আর এখানকার ভোল্টেজ কত তুমি তো বললা শর্ট সার্কিট তাই ভোল্টেজ তো জিরো ভোল্টেজ তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি তোমার কিন্তু অনেক ইজিলিতে করতে পারো এটা 
এই দেখো বই এখানে নোট মেস अप्लाई করছে अप्लाई করে করছে করার পর এখানে আসছে আসার পর তো দেখো কত আছে এখানে কত বড় করে হচ্ছে 3 প্লাস j আর আমরা এখানে এক লাইনে করে দিলাম জিনিসটাকে জিনিসটাকে ক্লিয়ার তো তোমাদের যা বুঝতে পারছো মানে এটা আমাদের শর্ট সার্কিট পাথ শর্ট সার্কিট হলে কি হবে শর্ট সার্কিট হলে কারেন্ট এর মান কত বলতে মান কত হয় জিরো হয় তাহলে বলতে মান জিরো ধরছি তাহলে আমরা কি জানতাম আমরা জানতাম এখানকার একটা পয়েন্ট আছে এখানকার একটা পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা আমরা জানা 40 একটা অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি জানা আমাদের জানা আছে 40 একটা অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি মাইনাস কত হবে জিরো ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই 5 আর 3 এর মান তো আমি জানি তারপর তো এটা তো বের করতে পারবো আমরা তাহলে আমাদের উত্তর হয়ে গেছে কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর তাহলে আশা করি এটা নিয়ে কোনো প্রবলেম নাই তোমাদের मैगनेटिक सार्किट मैगनेटिक सार्किट इजी तुम्हारा पारो बुस जिनते जी सर तुम्हारे रेजोनेंस सर्किट के सूत्र होते हैं एक ता शेष सूत्र होती वन बाय टू बाय रूट ओवर एल सी ठीक है तो ये सूत्र दरा तुम्हारे सॉल्व करते हैं अलग रेजोनेंस सर्किट तुम्हारे शेष सुपर पोजिशन थ्योरी में तो तुम्हारे दान होए मैग्नेटिक सर्किट में नो तून उठाए तुम्हारे शिक्षित होने त तो वादे किन्तु तीन चा असर में दिया रखते हैं तीन चा माने ये रखती है मैथ प्रॉब्लम दिया रखती है वोटा असर में चीज़ तो मातिबा चलो तो क्या लगा कोई क्वेश्चन करो जी बन ना कि हम दे रेफर करें देखने को तो मुझे कहने के देखने तो बारो आज तो बारो उधर मुझे कोई सारे अल्फाबेट क्वेश्चन दिला भाला है � আসলে ধীরে করো মানে মেন কথা মনে করবা যে এটা করলে তোমার হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট পড়ে করবে না তখন কারণ যে অ্যাসাইনমেন্ট করবা সেই অ্যাসাইনমেন্টের একটা ম্যাথ তোমার হয়ে গেল জি স্যার সেই হবে করতে হবে তাহলে দুটো কাজ শেষ হয়ে গেল তোমার জি স্যার ঠিক আছে সবাই তাহলে ভালো থাকো আজকে তাহলে এই পর্যন্তই কারো কোনো প্রবলেম থাকলে বলবা আর তোমাদের মধ্যে 103 আসছো কি এখনো 103 কে পাচ্ছি না এই 58 তুমি কাছো জি স্যার क्लास एक क्लास कोर्ट होता है इसके जी सर कोर्ट से बोलो नोट की जिन्हें बोलो सुपर नोट का क्या बोले सर दो इटा नोटर मास्क है ना जो अपन बोलते हैं स्थान पे तो अपन शटअप में सुपर नोट ठीक है सर तुम्हें ए प्लस ताकत रोते हैं आज क्या नेट प्रॉब्लम दिस है जो नो कथा बोल रहा है कथा बोलते हैं बारों ना है ठीक है सर � এই সময় আরেফিন তোমার কি অবস্থা বলো ক্লাস করছিলা এই 009 তুমি কি আছো জি স্যার আছি স্যার এই সময় আরেফিন দেখো তো ঘুমায় গেছে নাকি আচ্ছা শিমলা স্যার দেখেন না এটা দেখেন না কই আছে ঘুমাছে স্যার ঘুমাছে শিমলা তো ক্লাসে আছে আছে কি ঘুমাছে তো जी सर घुमाते सर क्लास में जोएंगे घुमाते हैं। हम्म तालाब और रूल नंबर लेके रखी। जी सर लेके रखी। और रूल नंबर टा बोलो तो रूल नंबर टा लेके आना करेगा ना सर। एक्स ना कौतूहल डा ओहो। आई बोलो तो सर बोल लेके सर। एक्स शतरों में भी सर आई चीन ना। तार बोलते हैं सर बोल लेके सर गोतल के सर आम के जेट जा� হ্যাঁ দেখলাম তোমাদের মতো মানে ইয়া চলতে ছিল আজাব চলতে ছিল ঠিক আছে এই রুল হচ্ছে নাম লিখে রাখি আমি কিছু বলি নাই স্যার আমি কিছু বলি নাই স্যার আমিও বলি নাই স্যার আর তুমি কিছু বলো নাই এটা আমি শুনছি খালি আর একজনকে টেস্ট করে তারপর শেষ করে দিই রেকর্ড হয়ে আসে কে কি বলছে না বলছে এত টিলেস না তুই 
माइनस कर क्लास ना कर